Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Sen and if you are new here, I am a new designer. I do mostly wedding gowns. I do sewing tutorials here. Please subscribe and hit the notification bell so you never miss out on a new video. In today's video, gagawa tayo ng show string or... In today's video, gagawa tayo ng spaghetti straps or shoe string. So, papakita ko dito kung paano ko ginagawa yung straps ko which is... Yung pinakamalita na gagawa ko is 1 8 of an inch yung width. So, maraming nagtatanong sa akin, mostly students, mga fashion students, paano ko daw ba nagagawa or paano ko nababaliktad yung strap na yon sa ganun kanipis at ganun kaliit na wind. So, today, I'll be showing to you guys kung paano ko ginagawa. So, let's get started! So, yung unang gagawin ko is magkakat ako ng bias strips. So, bias meaning 45 degree angle. So, ito yung mga strips ng bias na kinat natin. So, depende sa haba ng strap na gagamitin mo. So, ayan, medyo mahaba-haba yung sample ko dito. So, kapag nakat na natin yung bias strip, ang unang gagawin natin is ipo-fold natin siya sa gitna. So, papakita ko dito kung paano yung unang tahi na gagawin mo. So, sisimula ka sa pinaka-corner and then papawala. Ayan. Imamark ko siya para makita nyo siya mismo. That's it. Ayan. After marking, yan ang gagawin kong tahi. So, next. Ayan. Pwede na natin siyang tahiin. Pansinin nyo guys, hinihila ko na mahaba yung string or yung thread kasi yan yung gagamitin natin sa pagbaliktad ng bias strip yung stitch length na gagamitin ko dito is medyo maliit so nasa mga 2 yung ginagamit ko ng stitch length because I find it na mas matibay at kapag binaliktad mo siya hindi magkakaroon ng gap or masyadong kita yung pagitan ng mga tahe. Again, yung ginamit ko na sukat from the fold ng bias is less than 2 eighths or 2 eighths or depende sa lapad na gusto mo. Pero syempre, pag spaghetti strap, ibig sabihin, um, kasing halos size ng spaghetti or spaghetti noodles. So, yung seam allowances will actually fill up the tube to make a slightly rounded strap pero kung gusto mo siyang mas flat kaya pwede mong i-trim yung seam allowance before turning of course, saw the strap slightly wider and also sa pagkakat pala ng bias strip um, cut it a little longer than necessary in case the ends get worn or frayed while turning ayan, after sewing pakita ko lang yung kahe contrasting thread para sa tutorial na to, para makita nyo mismo pero dapat sa actual um, matching thread dapat ang gagamitin so ayan notice the stitch para siyang half ng letter Y just a tip huwag nyo itatapon yung mga duma or mga mapupurol yung sewing needle kasi yung ginagamit ko pag turn ng fabric right side out and now we're ready to thread so yung gagamitin natin thread is yung nasa dulo ng bias so usually yung haba ng thread is nasa 8 or 10 inches so halfway nun tung ka mismo mag na knot yan yung una natin ipapasok sa tunnel is yan yung blunt point na yan yung blunt na yan hindi yung sharp point okay bakit? sige subukan mo sis na Unahin mo yung pointed part or yung sharp point ang ipasok mo. Malalaman mo yung sagot. Then, message mo ako kung ano yung sagot. Okay? So, ayan. Papakita ko na kung paano siya ipapasok. That's it. So, ayan. Continuous mo lang na ipasok hanggang mailabas mo sa kapilang dulo yung needle. Yung iba, gumagamit sila ng loop turner. Hindi pa ako nakakita nun personally, pero sa mga nakita ko sa mga videos na napapanood ko, they use loop turner. Hindi um, ko alam kung nabibili ba siya or improvised ba siya. 
And also, I'm not sure kung nagagawa nila yung ganito kanipis na strap using loop turning. Also, ang pinaka the best fabric na gagamitin sa paggawa ng ganito kanipis na strap is yung mga manipis like chiffon or satin. So, ayan, nailabas na natin siya. So, ayan, medyo mas madali na siyang balik na rin kapag na, 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 ilabas mo na yung kabilang dulo. Dahil sa hindi ko tinrim yung sewing allowance, ayan, para siyang may filler sa loob, mas rounded siya. For this tutorial, ang ginamit kong material is Gina Silk. Maganda siyang gamitin sa paggawa ng mga ganitong strap. Kasi manipis siya and super dali niyang gamitin or balik ta rin. So, yung mga pinagtabasan nyo na fabric or yung mga lining materials na pinagtabasan, ayan. Hindi ko siya tinatapon. Nakagamit ko siya sa mga iba pang mga projects ko. Ayan, katulad niya, may mga naipon na akong mga straps and kinakat ko siya into, yan, sa mga dipede sa paggagamitan ko. So, di tinagamit ko siya sa paggawa ng mga loops. Lalas, nakikita siya sa mga lingerie, sundresses, camisoles, and that's it. That's all for now, guys. Thank you guys for watching and don't forget to like and subscribe to my channel and see you on my next vlog. Bye!